Mira, de una, de una película que creo que ya de alguna forma, al menos mencioné en alguna uh -huh. de las emisiones anteriores, es una película que se puede ver en Netflix y que sí está llamando mucho, mucho la atención. Eh, se llama, bueno, el título original en inglés, yo lo voy a decir en español, pero el título original en inglés traduce, traduce en estoy pensando en terminar las cosas, ¿no? Uh -huh. Y, y, y tiene que ver básicamente con el pensamiento de una joven que anda de novia, ¿no? Con un, con un muchachón por ahí y que dice sentirse cómoda con él, ¿no? Ella misma en sus monólogos eh, interiores menciona que es, que es un buen tipo, que es culto, que es considerado, que, que, que se, siente, se siente ella cómoda con él, pero sin embargo está pensando en acabar las cosas y la película básicamente empieza así no con ella esperándolo en una esquina eh, porque va a pasar a recogerla él en, en carro para emprender un viaje por carretera de unas cuantas horas hasta la granja en donde viven los padres de él porque la idea es que él quiere que sus padres la conozcan a ella Uh -huh. y que ella pues conozca a sus eventuales suegros pero desde el primer momento la muchacha mientras lo está esperando ahí parada en la calle que por cierto está empezando a nevar uh -huh. ella está pensando estoy pensando en terminar las cosas no y, y de hecho está arrepentida desde ese momento de no haber terminado las cosas antes de irse al viaje, ¿no? Ahora se va a ir a un viaje de algunas horas, este, pues a conocer a, a sus eventuales suegros, trayendo en la cabeza la idea de que lo mejor, y no explica necesariamente por qué, pero que lo mejor es terminar las cosas, ¿no? Uh -huh. Y a partir de eso se desarrolla una película que poco a poco se va haciendo, es decir, que, 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 que empieza siendo cotidiana y, 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 y realista en, en, en toda la apariencia, pero que conforme la película avanza, así eh, eh, de manera directamente proporcional, se va haciendo cada vez más bizarra y más bizarra y más bizarra y más bizarra y más bizarra, ¿no? Uh -huh. y, y esto no quiere decir que sea absolutamente incomprensible, esto quiere decir que le pide al espectador una, eh, una participación más activa, porque sí que hay cosas en las cuales el espectador se tiene que detener para decir, a ver, ¿cómo estuvo esto? ¿Cómo estuvo esto? ¿O por qué pasó esto? ¿O, o, 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 o cuál es el sentido de esto que estoy viendo? Y que no tiene eh, esa lógica realista con la que la película inició. Digamos que son tres actos. El primer acto, el viaje en carretera. Con ellos dos aparentemente bien, aparentemente platicando y sin embargo es un viaje incómodo. Incómodo no, no me refiero a algo de que, de que estén mal sentados ni mucho menos. Me refiero a que su diálogo, su plática, siendo cortés, siendo cordial, eh, denota que, 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 que no piensan de la misma manera respecto de, de muchas cosas. ¿no? Uh -huh. y, y que evidentemente hay una especie de muy cortés no estoy de acuerdo eh, el uno con el otro en términos de lo que van platicando. Ese sería el, el, el primer acto, el, el viaje en carretera para llegar a, a la granja. Uh -huh. Por cierto, a medida que la película avanza, también la nevada avanza. La nevada se va haciendo más espesa, más densa, más, más preocupante. ¿no? Uh -huh. El segundo acto, digamos, si el primer acto empezó a ponerse un poco bizarro, pues ese es el más realista de todos. El, el segundo acto, ya en la granja, las horas que pasan en la granja, que son muy pocas, digo, ni siquiera duermen ahí, uh -huh. este, simple, simple y llanamente esperan a que llegue la noche para regresar a, a la ciudad de Nueva York. Bueno, pues el segundo acto es muy bizarro. Eh, un, un segundo acto en, en, en el cual hay distorsiones del tiempo, hay desvaríos de los personajes las personalidades, sobre todo de los padres, se van demostrando 
impredecibles, vaporosas, ¿no? Uh -huh. eh, empiezan a surgir recuerdos que el espectador se, se da cuenta que sí, que son recuerdos, pero que son recuerdos equívocos, que no son recuerdos tan así como los está, como se los están presentando o nos los están presentando como público. Y en fin, toda esa parte de la granja tiene una atmósfera cada vez más confusa, cada vez más inquietante. Pero la parte más bizarra uh -huh. es cuando deciden emprender el, el, viaje, el viaje de regreso. Ya es de noche, la nevada está durísima, este, pero durísima, la noche es muy oscura. Y, 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 y fíjense, en ese trayecto de regreso, uh -huh. la película se las arregla para que jueguen un papel, una prepa, solitaria, una preparatoria solitaria, estamos hablando de las 12 de la noche probablemente, algo así eh, estamos hablando de un anciano conserje que ante el frío congelante que impera pues decide quitarse la ropa estamos hablando de un par de números musicales uh -huh. estamos hablando de una heladería la, la temperatura es bajo cero y son como las 12 de la noche pero estamos hablando de una heladería, de una tienda de helados que a esa hora está abierta y que además, encantada de venderte unos helados, ¿no? Este, eh, en temperaturas bajo cero. Estamos hablando de una ceremonia de entrega del premio Nobel, ¿no? Nomás para que vayan ustedes este, midiendo, midiéndole el agua a la película, ¿no? Y pues hay algunos otros retos que se le van presentando así, pues, al espectador. Es decir, que esta película no tiene un solo nivel de lectura, ni hay que pretender entenderla a partir de lo que uno va viendo. Uh -huh. Hay otros procesos de raciocinio que seguramente va a haber que ir implementando y, y canalizando para ir comprendiendo la película. Es más, yo creo que es una película que puede ir quedando clara como a la tercera vez que la ves, pero no es una experiencia desagradable. A mí desde la primera vez la película me gustó y me gustó mucho. Uh -huh. La vi una segunda vez y pues algunas cosas empecé a masticarlas de una manera distinta, a entenderlas de una manera distinta. Y pienso darme una tercera ocasión viendo, estoy pensando en terminar las cosas, como para como para que la película amarre, ¿no? Como para el desempance, digamos, ¿no? Oye, eh, pero estaba viendo que Netflix eh, el, 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 la refieren de otra manera, ¿no, bro? Sí, sí, en Netflix está como pienso en el final. Pienso sí, en el veces, final, exacto. Ajá. Uh -huh. Ese es el título que le pusimos en español, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Este, Pero eh, me voy dando cuenta de que la película, de que, perdón, de que la gente habla de la película, incluso aquí en México, uh -huh. este, refiriéndose a ella como estoy pensando en terminar las cosas. Pero qué bueno que lo mencionan, porque a lo mejor uh -huh. la gente se, se mete a buscarla uh -huh. y entonces tendría que buscarla como pienso en el final, ¿no? Uh -huh. y, y no tiene mucho, ¿no? Que la, que la pusieron a, a disposición no. en la plataforma. De hecho, eh, tiene septiembre nada más. Uh -huh. Sí, 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 fue de los en septiembre de los anuncios de las novedades y la verdad es que sí eh, aparece también ahí van haciendo los recuentos en qué número va y siempre está en las primeras posiciones esta película eh, que, entonces ¿cómo la definirías Alfred? ¿cuál sería el género? Mira eh, yo creo que es una película indefinible uh -huh. aunque lo que de, de bote pronto o en automático después de ver la película lo primero que te viene a la cabeza es un thriller psicológico Okay. un thriller psicológico pero pensándole un poquito más yo creo que eso de thriller psicológico satisface la primera necesidad de ubicar a la película uh -huh. pero yo creo que no es una definición ya después tan precisa yo creo que más bien es una película indefinible que en todo caso si insistiéramos pudiéramos decir que es una película que este, tendría que que entenderse como un film que no se puede, que no hay que intentar valorar desde la lógica de lo de lo que tus ojos te, te van 
revelando, uh -huh. sino más bien de lo que tu suposición, tu raciocinio, este, puede ir armando eh, en una especie de, de rompecabezas que sí tiene finalmente forma y que sí tiene finalmente sentido, pero que el director ha decidido no, este, no facilitarte, ¿no? Uh -huh. Más bien para que trabajes un poquito. Y no es raro, porque el director es Charlie Kaufman. Uh -huh. Charlie Kaufman es muy recordado como el escritor, como el guionista de dos películas que no tienen poco de raras. ¿eh? Uh -huh. La primera, Eterno Resplandor de una mente uh -huh. sin recuerdos. Aquella película con Jim Carrey y, si no me parece estar equivocado, si no, si no recuerdo mal, también con Kate Winslet, ¿no? Uh -huh. 